October 2020, the MBZ Fund entered a three-year partnership with Mobadla for the support of conservation projects in four and then leading on to five countries around the world. This support is for $1.5 million per year over the three-year period, coming to a total of $4.5 million. In the countries in which those projects will take place are Colombia, Guinea, Indonesia and Thailand. The first of these is Colombia, where there are three projects. The first of those is for the Andean frog, the second of those for the Andean oak, and the third of those for the mountain grackle. All three of these projects take place in the same high altitude areas of the mountains of Colombia. Terranachua means many things to Proavis. Festival is a way for us to reach rural communities and especially kids who are the future for conservation. We, through the Rana Chiva, we are able to reach out the schools and the young and the women to bring knowledge and understanding about this species. The Project of Educación Ambiental Rana Chiva is a project of aula ambiental mobile that goes through various territories of the Department of Santander and of Colombia, also in the museum. Eh, y el objetivo principal es hacer sensibilización ambiental sobre tres especies que tienen algún riesgo, alguna amenaza, eh, como son la ranita de Lynch, el roble colombiano y el chango de montaña. Es muy grato saber que este sueño, esta idea que se fue formando, ahora transformó la perspectiva de 14.000 más personas. Y es algo que a mí me toca muy profundamente mi alma, La idea de la aula ambulante eh, surge de la necesidad de llegar a comunidades muy alejadas en zonas difíciles de acceder, como por ejemplo en los páramos, donde no hay tanta oportunidad de encontrarse con tecnología y conservación. I've never seen a conservation project that's reached across so many areas in one region of Colombia. Uh, that's a huge, a huge achievement. On the science and research side is also a huge achievement. The rediscovery of the Santander tree frog is, is incredibly important, a species that's critically endangered, possibly thought to be extinct on the edge of extinction. And thanks to the project, they found new records, new locations. They've even assessed the taxonomy. They've also gathered a lot of new information about the Colombian mountain grackle and the Colombian oak here in Santander. They've laid a foundation of conservation action plans that can, for many years, continue to roll out major initiatives for conservation in this region. Eh, los invito a la Rana Chiva porque es un, como un, como algo muy lindo que uno aprende sobre las especies, algunos pájaros, algunas otras cosas que hay. Eh, nos dan cartillas para que le, le, leamos, nos dan cartillas, nos dan esto, cartillas y ahí nos podemos acostar en, en cojines, lo más de chévere. Eh, fue una experiencia muy linda, los invito. Un grisecito cuando nosotros la encontramos, pero también... Yo no he empezado, yo no he hecho dos. Uno, dos. Lo que más me ha gustado de la Ronda Chiva es la alegría en el corazón de los niños. Creo que eso es algo que a uno se le queda siempre. Yo como profe creo que me cargo en mi corazón esa alegría, esa sonrisa de los niños, esa espontaneidad, las preguntas que hacen, la sorpresa, las miradas, las risas. Alors, la République de Guinée est un pays euh, côtier de la zone ouest africaine et qui regorge de très grandes potentialités en termes de ressources de biodiversité et euh, qui fait déjà un enjeu qui intéresse tout adepte ou, ou euh, personne intéressée par l'enjeu développement durable puisque non seulement c'est un pays riche en, en, en ressources naturelles mais aussi c'est un pays riche en ressources minéralières. Donc euh, comment concilier ces deux changer et faire en sorte que euh, nous nous accueillons un développement respectueux des normes et des équilibres fragiles de l'environnement, c'est ce qui fait un peu sa particularité. Et... 
j'aime les animaux et la nature en fonction de leur fonction. Parce que le monde ne peut pas se développer sans être vivant, animal et végétal. Il y a une corrélation entre les animaux et les hommes et la nature. Donc euh, il faut chercher à les protéger pour ne pas qu'on qu perde ces enfants. Le projet de conséquence de la matière est unique en ce genre à partir du monde des enjeux. Parce que le lamantin vit comme, dans, comme, comme habitat essentiel de la mangrove. Et cette mangrove est essentielle. Et, et, et cette mangrove est menacée. Est menacée des actions anthropiques, c'est des, des actions de l'homme. Et c'est le cas même de, de Benti, où la coupe de bois de mangrove est vraiment d'actualité. Et pour leur survie, les hommes sont obligés de, de couper le bois pour faire que toi tu peignes, pour faire que euh, le bois et l'énergie pour les familles. Et la Guinée est un des rares pays où le gaz butane n'est pas subventionné. 90% de la population vit des bois de mangrove. Donc vraiment, c'est une destruction totale. Et si on n'y prend pas garde. Le projet de conservation de tortues marines est unique parce que c'est un projet qui euh, œuvre pour la protection d'une espèce qui, est, qui souffre de beaucoup de menaces et aussi parce que nous associons la communauté locale à la protection. Dans notre équipe, nous avons sept jeunes éco-gardes qui sont tous natifs des îles Tristao. À part moi, le point focal et la stagiaire, il n'y a pas d'autres femmes dans l'équipe parce que nous n'avons pas eu d'opportunité d'engager de femmes éco-gardes. Et euh, nos éco-gardes ont pour mission de surveiller la plage en faisant les patrouilles tous les jours, en surveillant les nids et en même temps aussi nous leur donnons les formations sur euh, la transplantation des nids et aussi l'identification des différentes espèces de tortues marines. Oui, euh, on intervient dans le cadre de, de ce projet, de ce fabuleux projet de conservation depuis déjà euh, un an et demi pour euh, non seulement euh, documenter la distribution, l'abondance, mais aussi la, la, la géographie ou la présence de ces espèces-là dans nos, nos zones, euh, du littoral, les zones du littoral guinéen. Donc, euh, grâce à, bien sûr à l'appui au financement de Mumbadala Fondation et la Fondation Mohamed Ben Zaïd, euh, pour la conservation des espèces. Petburi River is one of the most important wild river in Thailand. Uh, it's supporting plant and wildlife species in Kangachan National Park, the largest national park of Thailand, and the natural world heritage site. Among these wildlife species, Cymers crocodile and others are uh, top predators and uh, keystone species of the ecosystem. Sadly, uh, both of them are facing serious threats that make them prone to extinction. To conserve these threatened wildlife species, we need effective management that include all dimensions and stakeholders. With this support, we could conduct systematic survey to determine status of these threatened wildlife species and their habitat. And also, we're able to set up collaboration with local community and Thai government. Oh, it's one cat. I don't get no one. Mười, mười.
สิ่งที่ยากที่สุดคือการทำความเข้าใจกับคนให้คนเข้าใจว่ามันมันเป็นประโยชน์กับเรายัางไงในระยะยาวหรือว่าเป็นประโยชน์ที่เราไม่ต้องไปทำเน้นลักษณะของนักล่าถึงผมเคยเป็นอะไรเงี้ยเป็นชาวประมงที่เราเป็นผู้จับผู้ผู้บริโภคอย่างเดียวคือจับแล้วก็ทำลายมันเพื่อให้ได้เงินอะไรเงี้ยสัญญาตัวเองว่าจะเลิกเราก็ทําได้เมื่อสี่ห้าปีวันนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าผมจะห้วนกลับไปอีกไหมเพราะสัญชาตญาณที่สูบปุกมาเนี่ยมันมันยังอยู่อันนี้ผมว่าเป็นจุดที่ที่ยากเพราะต้องควรผมมันได้ไปเจอคนที่หากกินกับการดักนกขายเนี่ยผมพยายามพูดหลายรอบมากาบางคนก็ถอยนะแต่บางคนก็ยังมีการแอบไปทําแต่ผมก็ดีใจว่าวันนี้มันก็มีอะไรล่ะมีการย้อนกลับมาที่ย้อนกลับมาในการอนุรักษ์ได้แม้กระทั่งเป็นยังเป็นผู้ลาอีกอย่างเช่นพื้นที่บะเหล่มเพชรบุรีน่าจะเยอะมากที่สุดในประเทศไทยเพราะพวกแถวแม่กองแถวมาแถวสุขสงขลาสังขอเนี่ยเริ่มยุบไปหมดแล้วเริ่มเป็นโรงงานแล้วหมดแล้วแต่มีที่เพชรบุรีเริ่มตะเกือเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นที่ผมเป็นห่วงก็เป็นห่วงเรื่องนาเกลือเนี่ยครับถ้านาเกลือสูญพันธุ์นกก็จะสูญพันธุ์ไปกับนาเกลือด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีนาเกลือก็จะไม่มีนกผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับก็อย่าพยายามพยายามจะให้นาเกลืออยู่กับนกตลอดไปเพื่อจะได้ไม่สูญพันธุ์ไปทั้งคู่จากการดําเนินโครงการที่ผ่านมาเราได้ทํางานและเรามีข้อค้นพบว่าคนอยู่ได้นกถึงจะอยู่ได้เพราะนั้นการทำงานที่ต่อเนื่องก็ควรที่จะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไปเช่นกันดิสเอเรียอัลโซอาเวอรี่ครูเซียลเวอรี่อิมพอร์ตันเวอรี่อินเทอร์เรสติ้งเพราะ This is in the area we call the coral triangle. The coral triangle, by definition, is the center of marine biodiversity of this planet. Uh, the main uh, habitat for foraging is uh, seagrasses, and seagrass is declining. So I think uh, this needs to be uh, resolved. Also, coral reef uh, as a supporting for seagrasses ecosystem, uh, also a place, a strategic place for uh, a predator. Uh, that's why in some places where uh, coral reef and seagrass declining, uh, also the tartar actually also declining. Uh, the most significant uh, impactful change uh, throughout this uh, project so far, to name a few, uh, the first one is the public awareness uh, of the uh, restoration and conservation activities. Uh, for the first time in their lives, the people realize that This nature need to be uh, taken care and need to be restored and need to be conserved. And the second one is the frequency of the visit of the turtles on this area, especially on the project sites, become uh, increase. And of course, the last but not least, also um, improvement of the uh, quality uh, of the ecosystem that being restored, especially for the uh, seagrass and uh, coral reefs. I do hope we do hope that uh, in the future we can uh, work together again uh, on many different uh, species that uh, still uh, needs our attention, needs our cooperation to save the, the 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 species, the beautiful and the interesting species of this planet, especially on marine charismatic species. The first time I stepped my feet into the Lausar ecosystem, I was mind blowing because it, I can say it love at the first sight. Like how can I not know about the beauty of the Lausar ecosystem this whole time while I, while I live so close with it? There's no other place where Sumatran rhino is roaming right now. 
and then we have a Sumatran tiger that we can find it in a lowland habitat of the Lausal ecosystem. I'm pregnant right now and it's been 20 weeks or 5 months of pregnancy. Uh, it drains a lot of my energy but I still have to work because I am the only staff of Sintas Indonesia in Aceh. I think I'm doing well and I'll try my best. The most rewarding thing about my job is I can work closely with the team ranger and the forest I love. And uh, this is one of the amazing moments that happens in my life. And I'm really happy to know that I'm not alone of fighting about the modernization and the conservation in the Lauser ecosystem. I am so happy because Soraya Research Station is part of our grid installation of Camera Trap because 20 years ago, this forest is a degradation forest. So we, can, we hope in the future we can protect them in the wild habitat and we have a solution for the wildlife mitigation conflict between human and wild cats. Thank you Mubadala for supporting our project. Thank you Mohammed bin Zaid Species Conservation Fund for supporting our project. Your donation are really help us to protect the Lauser ecosystem, especially the wild cats are roaming around the Lauser ecosystem. It also help us to study them and have a new hope for their survival in the future. The $4.5 million which Mubadla has provided to support conservation work, work globally has been incredibly impactful, both for the species and for the local organizations implementing the conservation work. <laughs> <laughs>